Después de 11 años mi tarea está agotada en la Corte. Llevo 45, empecé en la carrera judicial hace 45 años, este, con, un, con un margen de 11 años que estuve afuera, de modo que tengo unos casi 35 años de, de ejercicio de la judicatura. Y bueno, creo que es una tarea cumplida. El 7 de enero cumplirá 75 años y tal como juró en 1994 cuando era constituyente y como reconfirmó en los últimos meses, Raúl Eugenio Zaffaroni cerrará su etapa como juez de la Corte Suprema cuando muera el 2014. Que tengo que volver a dedicarme más enteramente a la actividad docente, a la investigación, a la actividad académica y al trabajo en las asociaciones internacionales de científicas. Jurista de los más respetados en el mundo de habla hispana, cuando fue propuesto como candidato a juez de la corte por el expresidente Néstor Kirchner, no ocultó su sorpresa. El respetado penalista había cruzado al patagónico por su reforma de la constitución de Santa Cruz y la reelección indefinida. Sin embargo, Kirchner lo propuso y el Congreso de la Nación lo aceptó como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003. Si me tengo que definir de alguna manera, me considero más profesor que... Eh, Luzco con más laboral. orgullo el título de profesor emérito de la UBA que de ministro de la Corte, que es una circunstancia política. Ajá. Leí que casi se define más como investigador que sí. como... Sí, sí, sí. Como investigador. Bueno, el derecho... No, 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 no. No es lo mismo. El derecho de alguna manera puede discutirse si es una ciencia o no es una ciencia, pero requiere investigación, el saber jurídico, como cualquier otro saber. ¿no? Claro. Este, la investigación jurídica no se difunde mucho en la, en la población, en los medios, etcétera, pero no, eh, nosotros hacemos investigación como cualquier otra disciplina. Joven militante de la UCRI de Arturo Frondizi, en los 90 formó parte de las huestes del Frente Grande, aquel partido creado por buena parte del peronismo decepcionado con el entonces presidente Carlos Menem. Fue convencional constituyente en la reforma del 94 y diputado a fines de los 90, pero su actividad política no amilanó la extensa trayectoria como docente, conferencista e investigador de las principales universidades del mundo. Nunca un poder judicial puede satisfacer todas las expectativas, eso es cierto. Y hay algunos más defectuosos, otros menos defectuosos. De cualquier manera, los menos defectuosos nunca son perfectos. Entonces, sí, se requiere una crítica permanente, pero una crítica permanente con una base cierta, con una base de, de conocimiento, ¿cierto? Hoy, Raúl Eugenio Zaffaroni cuenta con más de 20 títulos de profesor honoris causa de universidades de Brasil, Italia, Perú y otros países. Tiene en su poder también una decena de doctorados en Derecho en distintas instituciones del mundo. Cuestionado por su rol como juez durante la última dictadura, su renuncia a la Corte abre un nuevo debate sobre el hombre o la mujer que deberá reemplazar al jurista más importante de los últimos 50 años. Y eso pasa en cualquier parte del mundo. Vos vas a una cárcel y lo que vas a encontrar son los más vulnerables, los que tienen menos poder. Generalmente sí, pueden ser los pobres, pero no necesariamente, pero son los más vulnerables siempre. Y que por regla general son los autores de las cosas más groseras y más tontas, por otra parte. Es decir, tenemos las cárceles del mundo llenas de algunos psicópatas asesinos, no muchos, y una gran mayoría de ladrones tontos.